ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೀರ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೊಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಪ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಮಾರಿಗೆ ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾತರದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೋಬಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಚಿತ್ರಕತೆ ಬರಹಗಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆದಂತಹ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿರ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ನಾಯಕ ನಟನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ನಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಟೋಬಿ ಚಿತ್ರದ ಗಾಯಕಿ ಕಮ್ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಟಿ ಮಣಿ ಚೈತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಈಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊತ ಇದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮನೇಲಿ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾಯ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಇವ್ರ ಗರುಡ ಮನ ಶುಭ ವಾಹನ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾನು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸಿನ ಅಥವಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಎರಡು ಇವಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾಂದ್ರೆ ಆ ಕತೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಪೇಜಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅರ್ವಾಣ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತೆ ತನ್ನಿ ಅಂದೆ ಈ ಕತೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಆ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಟೋಬಿ ಅಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ
ನಾನು ಇವರು ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಖುಷಿ ನಾನು ಇವ್ರು ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ನನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರಿಂದ ಹೌದು ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಯಾವತ್ತು ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ಒಂದ್ ದಿನ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ತಂಡ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೆ ಖುಷಿ ಅಹ್ ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೂಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಸೆಟ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವ್ರ ತಂಡನೇ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ದು ತಲೆದಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಗಿಲ್ಕಿ ಗಿಲ್ಕಿ ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಾತ್ರಗಳ ವೈಭಿನ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಗಿಲ್ಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇವಳ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರಿಂದ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅದ ಮೆಂಟಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಅಸ್ತರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವಳು ವ್ಯವಹರಿಸೋ ರೀತಿ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇವಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ತಳ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೂರ್ ದಿವಸದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನನಗ ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನನಗ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾ ಬಾಲನಾಥ ಹೇಳಿದೆ ಕತೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಕತೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆ ಇತ್ತು ಈ ಕತೆ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರವೇ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಣಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಇದ್ನ ಇವನು ಏನು ಇವನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ ಆಗ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ ಆ ಇಮೇಜ್ ಟೋಪಿ ಆಯ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕತೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ
ಬಹಿರಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಇವನು ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಇವನು ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಹಳೆಯ ಪಳೆಯಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳದೇನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವನು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬರಹಗಾರನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಗುರು ಇದು ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ ಅಂತ ಸೊ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಅವರೇ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದಡ್ಡನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವರು ಶುದ್ಧ ದಡ್ಡ ಸರ್ ಅಂತ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವನು ದದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಂದ ಹೇಳೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿ ಸೋ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಹ್ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳತ್ತದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳತ್ತೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಮಾಡ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಟೋಪಿ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೋವಿ ಸೊ ದಡ ನನಗೆ ತಿಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ದಡ್ಡ ಅಂತಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಮೇಯ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಅವನ್ಗೆ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಣ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾಮೋದರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ಇವ್ಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪದ ದದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಜಾಣ್ರಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುನ ಯಾವತ್ತ ಅವನ್ ಬಿಡ ಅವನ್ ಅವನ್ ದಡ್ಡ ಅವನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಏಯ್ ದಡ್ಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರರ್ಥ ದಡ್ಡ ಅಂತಲ್ಲ ಅವನ ದಡ್ಡನಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಬೌ ಅವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಜಾಣಲ ನೀನು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಜಾಣಲ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ ದಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಜಾಣ ಸುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಅವರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕರೆದೇ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಏ ದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀನು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವಂತ
ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಅವರೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಟೋಬಿ ಒಂಥರ ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆನೆ ಟೋಬಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೋಬಿ ಕಣ್ ಬಿಡದೆ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿತಾ ಇದೀವೋ ಅವ್ರು ಎದ್ ನಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಾಶ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಬಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೀವು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಕ್ ಬಯಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಕ್ ಬಯಸ್ತೀರ ಮಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಕ್ ಬಯಸ್ತೀರ ಯಾರ್ಯಾರತ್ರ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಸಿ ಹಿಮ್ ಅದೇ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ನನ್ಗೆ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕುರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕುರಿ ಸೊ ಆ ಉಪಮೇಯನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿ ಮಾರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಒಂದು ಉಪಮೇಯದ ಮೂಲಕ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಕೆಣಕಬಾರ್ದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಿರ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಪೋಯೆಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅವನ ಕುರಿಯಾದ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಕುರಿಯಾದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸು ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಕುರಿನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೇರೆನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನು ಕೋಣ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೋಣ ಅಂದರೆ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆದ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಡುವಂಥ ಕೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಕುರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಂಗ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಷ್ಟ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ವರ್ಕೌಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ತೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಸೀನು ನಾಳೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ 
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂಡದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೋಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ಟಿ ವಿತ್ ರು ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳ ಏರು ಪೇರುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಬಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಕೂತು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ